Bon, là, il y a eu un petit encadré sur le fait que la campagne de Zemmour, on a eu la clé de la campagne de Zemmour, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le prêt va être assuré, parce qu'en fait, vous avez un prêt qui est assuré par un courtier en assurance euh, qui est à Siassi Saint-Honoré. Alors, les gens ne savent pas du tout ce que c'est que Siassi Saint-Honoré. En fait, c'est une courtier en assurance qui est une filiale de la banque Rothschild et donc qui est présidée par Pierre Donnersberg, qui est un dignitaire euh, de la GLNF et qui assure euh, toute la, la filière nucléaire française. Donc là, vous êtes dans l'état profond. Pierre Donnersberg, c'est lui qui avait financé la campagne d'En Marche euh, en assurant le prêt de Macron, Macron qui lui avait remis la Légion d'honneur six mois avant, et ça, c'était sorti dans les Macron Leaks, j'avais été le seul, euh, je pense avoir été le seul à, à le révéler, et euh, bizarrement, là, le canard enchaîné en parle pour nous expliquer que Donnersberg, donc Siassi Saint-Honoré, donc Rothschild, assure le prêt de la campagne de Zemmour, assure le prêt de la campagne de Macron et assure le prêt de la campagne de Montebourg. Donc là, vous voyez que tout est bordé et quand vous prenez le conseil de surveillance de euh, la CSI Saint-Honoré, vous avez tous les acteurs du pacte de corruption Alstom General Electric qui a mené euh, Macron à l'Elysée. Donc si vous voulez, là, vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Je rappelle que quand Donald Trump est venu devant les PAC et devant les instances communautaires juives euh, pendant sa campagne en 2016, il leur a dit « Je pourrais être un gars que vous adorez, mais votre argent, franchement, j'en ai pas besoin. » Yeah, but that's okay. You want to control your own politician. That's fine. Good. But I will tell think about that, folks. Think. Don't worry about it. Vous voyez, et quand vous arrivez devant une assemblée de la communauté organisée et que vous dites, écoutez, je suis votre pote, mais votre argent, j'en ai pas besoin, c'est une déclaration de guerre. Vous voyez, et bien, Zemmour, cette déclaration,